Hey guys, I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, this is another hair care routine video guys. Ayan, so ayun, nag-fill na talaga ako ng hair care routine ko. So na-include ko to actually, ikaso kasi sobrang haba na nun, baka ma-board kayo. Ginawa ko na lang is split ko na lang. So yung first part is all the products that I'm using for my hair. Yung kinat ko guys, which is i-include ko dito. So huwag kayong magulat kung nagpalit ako ng damit or nag-change outfit ako or what. So, ayun. Kasi, yun naman yung mga tips lang kung, kung paano nyo maaalagaan yung inyong hair. Tapos, meron akong mga na-miss doon na which is, of course, ilalagay ko dito. So, ayun na nga guys. As you can see, merong color yung aking hair right now. Alam naman atin na mahirap talagang i-maintain yung mga hair color, lalo na yung mga gantong fashion color, yung may mga pa-ash gray and everything. Siyempre, tayo, wala naman tayong budget na pumunta sa salon at magpa-treatment palagi, ba diba? Sana makatulong talaga tong mga tips na isa sa sabihin ko sa inyo. I guess, unahin muna natin yung na-film ko na, which is dun sa first part. I guess, let's start! And guys, first of all is, ayun nga, kapag may shampoo kayo sa scalp lang, huwag nyo nang paabutin dito sa may ends since magda-dry lang lalo yung inyo hair. And then, ayun nga, kapag sa conditioner naman, guys, mostly talaga sa bottom part lang ng ating hair. Like, middle to the end lang talaga, guys. Ayun din pala ang magsasuggest ko sa inyo, guys. Look for the correct products na mag-work sa inyong hair. Kasi yun yung ginawa ko, guys. Kaya umabot ng 3 months bago ko na-share sa inyo. Kasi gusto ko talaga muna i-try kung ano yung mga mag-work na products sa aking hair. Yun nga, last year, ang favorite ko talaga is Tresemme, yung color green serum conditioner nila. But now, hindi na siya nag-work sa aking hair. Like, as in, like, parang nagiging walis type na yung hair ko kapag ginagamit ko siya. Hindi siya nakaka-moisturize or what, kahit hair serum siya. Ayun nga, nakahanap naman ako ng mga products na nag-work sa aking hair. So, of course, guys, use the right amount of products. Like this one, for example, like nakikita nyo, dalawang sachet siya in one. Tapos parang one sachet sa isang gamitan lang. Pero ang ginagawa ko lang is ano, parang hindi naman sa parang tinitipid ko siya. Like, konti lang talaga yung ginagamit ko or yung right amount lang yung ginagamit ko para hindi rin masobrahan sa product yung hair ko para hindi ako magkaroon ng product build up and ayun nga para iwas na rin sa pagka-oily and pagka-dandruff ng aking hair. So, ayun yung maa-advise ko sa inyo guys. naman guys is iwasan nyo rin na mag-heat masyado ng hair like yung mga blow dry, yung mga plancha, yung mga pangkulot or kahit talabas kayo tapos ang araw-araw syempre may sun damage yan kahit sa ating hair. For example, eto nga diba, ginagamit ko siya kapag mag-heat ako. So, yeah, guys, if ever na hindi nyo talaga may iwasan or kailangan na kailangan na talaga gumamit ng mga products na may protection sa heat. So, as much as possible, kung kaya naman, iwasan nyo na lang kasi nga mas nakaka-damage yun ng hair. Kahit naman pag natural hair ka, di ba? Kung lagi ka nag-blow dry or pa-plan siya, ganyan tapos hindi mo naaalaga ang mabuting hair mo talagang magda-dry, magiging freezing, magda-damage yung hair niya still. And then of course guys gumamit kayo ng tamang tools like for example yung correct brush para sa inyong hair, yung mga pantali, ganyan. Like for example, eto guys, ginagamit ko to minsan. It's from Stylista guys. Ayan, ang problema ko lang dito is yung mga hair fall ko. Oh my gosh, nagsistay sila dito. So, yeah, that's not cute. Pero ayun nga, maganda siyang ipang suklay, lalo na sa ends, para iwas tangle ng hair, ganyan. Since brush to guys, ang ginagamit ko na suklay, hindi na lang isip ako kayo papakita ko sa inyo kasi kaderi siya seal. So, ayan nope. guys. Nabili ko lang to sa Watsons. And as you can see, malaki yung, ano ba tawag dito, bristles, ganyan. Kasi nga, makapal yung hair ko. Hindi naman kulot yung hair ko, kaya, ayan, perfect to sa aking hair. Ang smooth niya talaga ang suklay ngayon kasi nag-spray ako eh. Nag-spray ako sa hair. Pero, ayun, hindi pala yung ginagawa ko. Bago ako mag-suklay, nag-spray ako sa hair. Kahit alin dyan sa dalawa. Tapos, mas smooth na siya i-apply. Like, yung mga tangles dito sa ends. Yan, namawala na siya. And then, ayun na nga guys. Isa pang masasuggest ko nga is yun, gumamit kayo ng tamang panali sa inyong hair. Kasi kapag is too tight or, or kunyari, goma yan, talagang nakaka-damage ng hair. So, So, papakita ko na lang sa inyo yung napakatagal ko ng tali ever since December. So, tingnan nyo naman. Sira-sira na siya, guys. Pero maganda kasi to. Although, meron naman akong ibang stock nito. Ano, regalo lang to sa akin ni... So, meron na to sa online. Pero, ganyan siya, guys. Tapos, ang ginagawa ko, dalawang, ano lang, dalawang tali lang. Kunyari, ayan. May buhok pa yan. Huwag niyong anuhin. 2021 na. 
madalas na tali ko guys is ganito na lang. Ganyan. Tapos ang kinagandahan kasi dito sa panali na to, hindi siya masikip. Kaya hindi siya na nadadamage. Hindi niya nadadamage yung hair ko. Lately, bumili na rin ako nito. Hair clamp. Para talagang mas ano siya. Kasi ito kahit pa paano natatali niya. Ganyan. So nagkakaroon ng... Nagkakaroon siya ng mark sa hair ko. Like nagkakaroon... Tama ba? Mark or... Pan, ewan ko paano ko i-explain. So bumili ako ng hair clamp. Kasi ang problema ko naman guys, bakit sa ibang babae ang ayos-ayos pa naging hair clamp sila? Bakit ako parang ang pangit? Ang sketchy tignan. Tignan na. Yung demonstrate ko ah. Diba ganito? Diba ganyan? Tapos, iti-twist. Tapos, igaganyan mo siya. Eh guys, ang problema kasi, makapal yung buhok ko. So kunyan ito yung hair clamp. Pag dito ko siya ira, ano? Ayan no, hindi siya, hindi siya abot. Like, like, ganyan, ganyan no, like babagsak. So, ang kailangan is dito. Kung nakikita nyo ba, hindi ko alam. Kailangan dito. Para, para may kakapitan ka. Nope. Ganyan naman yung itsura ko. Ba't naman ganito yung itsura ko? Ba't naman sa ibang babae ang ganda-ganda? Ba't sa akin ganyan? Like, kahit itay ko na talagang i-adjust-adjust, Ano akong magagawa, pero since sa bahay lang naman, like ako lang nakakita, pero ngayon alam niya na itsura ko. Yeah. Sad. But anyway, masasuggest ko pa rin naman na gumamit kayo ng ganito, yung clamp, clamp. So, ayun na nga guys, yung some of the tips, ayan. So ngayon, magdadagdag lang ako ng ilan na na-miss ko na feeling ko importante lang and makakatulong lang din sa inyo. So first of all guys, is gumamit kayo ng tamang towel para sa inyong hair. Kung idadry nyo yung hair nyo, idry nyo siya ng mabuti. Huwag nyo igaganon yung towel. Kunyari, for example, eto, towel to. Huwag nyo, ano, huwag nyo igaganyan yung towel. Huwag nyo i-rub yung towel kasi guys, magkakos lang yun ng friction and baka magka, magka breakage or what. Alam nyo ba minsan yung ibang tao ginagawa nila is yung t-shirt yun lang yung ginagawa nilang parang pampatuyo ng hair para talagang hindi marub yung ating hair lalo na ngayon na she dry and she dead like girl, ayaw naman natin siyang ma-double dead or what diba? <laughs> guys, kapag magsusuklay din tayo dito mo tayo mag-start sa ends kasi diba mostly yung mga tangles is nasa ends so napapansin ko rin kasi tuktok ka nagsimula. Kapag ginaganan mo siya. Parang ang dami mong madadaanan na tangles. Tapos, ang ending, sobrang daming mong hair fall. So, ang ginagawa ko is, dito muna sa ends. Nakit napanood ko lang din to, or nabasa ko lang din to somewhere. Nakalimut ako kung saan. Pero, ayun yung tamang pag-brush down na hair. Like, dito muna sa ends. Ganyan. Tapos, work it all the way up. And then, guys, kinuha ko lang yung kadili kong suklay. Tapos, demonstrate ko lang. Ayan, guys. O, ba May tangle na siya agad, sis. So, i-work mo siya all the way up na ganyan para mas iwas hair fall. O, ba Wala siyang nakuhang hair fall seal. Yun ang trick natin. Tapos, guys, ito rin pala. Hindi ko pa ito natatry, but I guess I'll try it. So, mention ko na lang din dito na pag bago tayo maligo, magsuklay muna tayo ng hair para mas iwas din yung hair fall and everything. Ayan. So, I guess I'll try that out as well. Ever man na gusto nyo ng deep explanation tungkol sa mga nakaka-damage ng ating hair or more hair care tips, go ahead and check out May Layug's vlog. So, ayun. Si Kabesi. Yes, idol ko siya. Ito rin pala isa sa mga tips. So, kapag, kapag natutulog kasi ako dati, guys, like, kunyari, di ba, nakaganyan yung hair ko. Tapos, matutulog ako, nakasayad na ganyan. Pero, guys, lately, ang ginagawa ko is tinataas ko yung hair ko. Like, para nakaganyan siya. Ano ba yan? Basta basa pa yung kilikili ko. May ginaganyan ko, tinataas ko yung hair ko para talagang hindi siya nadadaganan. No friction, less breakage, less damage. Kaya nga guys, gusto ko bumili ng ano yun, ng hair cap ba yun? Kung ano man tawag doon. Para protection lang din sa hair. Minsan, kunyari, pag nakapansin nyo, sobrang dami nyo ng hair fall or split ends. Okay lang din guys, kung ipapagupit nyo siya para hindi magtuloy-tuloy. Tsaka kunyari, kapag mahaba yung hair, mas marami yung hair fall, diba? Kasi guys, minsan sobrang bigat na ng hair natin. So, kaya ayon pagupit kayo or ba? Hindi ko lang kung legit to. Pero, yeah, yun ang sinasabi sa akin. So, ano yung Filipino things. Ang last naman na masasuggest ko sa inyo is, of course, seek professional help. For example, eto nga nagpahulay ako ng fashion color. Gusto ko na talaga ma-achieve yung dream hair ko. Pero, ayoko talagang mag-bleach sa sarili ko. I mean, kudos talaga. Like, girl, ang galing nyo talaga kung kaya nyo i-DIY sa sarili nyo. Pero, ako sis, me? Ako? Ako talaga? The clumsy me? 
girl, no. <laughs> As in, ayoko lang talagang i-risk. Talagang sa professional ako nagpa-color ng hair, ganyan. Lalo na kasi bleaching process yun. Masasunog talaga yung anit natin. Madadamage ng todo yung hair natin. So, eh, hindi naman tayo professional na para malaman kung kailangan tigilan na yung bleach or ganyan, diba? Tapos, kunyari, ayun nga, if ever man na meron tayong mga hair problems like sobrang hair fall or, for example, dandruff problems, wag din tayong mag-self-medicate, ganyan, lalo na yung mga try ng kung ano-ano product. I highly suggest talaga na mag-seek tayo ng professional help, which is, for example, ako, nagkaroon ako ng dandruff problems and before, I really tried to um, research ng mga products na makatulong sa aking hair. Ang ending, wala pa rin nangyari, gumastos lang ako, so ayun, talaga nagpaderma ako. Siya nagsabi kung paano ko ba maano yung dandruff problems ko. So, ayun nga guys, again, I'll do a separate video about that. And huwag kayong magulat kasi same lang yung suot ko doon. Like, girl, outfit repeater. Yes, guys, there's nothing wrong with that. Like, girl, damit yan. So, kung mo yan. All I'm saying is kapag hindi ka sure or kapag sobra yung damage or what, seek professional help kasi that's what they do. Make sure lang na legit yung pupuntahan nyo, guys. So, ayun na nga, guys, our mga hair care tips na aking masasuggest. So, sana naman helpful yun sa inyo. And if, guys, meron kayo pang mga questions or suggestions, don't forget to comment down below and I'll do my very best to answer them. And of course, guys, if you're new here on my channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page, I am Marta, Instagram, and TikTok, I am Imar Tal. Ayan, guys. So, I hope you're all safe and I hope I'll see you soon again.